。看过我视频的朋友应该都知道，我最近几个月一直在贵州的大山里拍摄。以前我都是走南闯北，突然一时间在山里待太久了以后，心里面是越来越压抑了，甚至一度让我产生了一种抑郁情绪。为了缓解这种症状啊，我临时做了一个决定，直奔海南，去看大海。在我三十岁之前，满足我人生中第一次看大海的愿望。突然间，我不想看大山了，我想去看大海。安妮，我们去看大海怎么样？我们现在就出发，好不好？大海，我来了！你要晓得。导航去海南省，去海南省，全程九百八十点四公里，约十二小时三十五分钟到达。听到了吗？九百八十公里，全程大约十二小时。但是呢，我肯定一整天是开不到的，得分两天或者说三天时间来开。呃，我呢开车都比较慢啊，大家都应该知道。但是这没有关系，这并不妨碍我去看大海的心情。此时此刻。的心早就飞往了那边了，我现在呢就带你们出发吧。从贵州都江镇出发，全程走高速，差不多一千公里。这期间我会经过广西、广东的地界，穿过琼州海峡，然后才能抵达海南。我预计用两天的时间走完这段路程。我记得上一次像这样赶路，还是去见甘肃天水的一位老爷子，给他们老夫妻拍了一张合影。当时的心情就像现在，充满了前所未有的期待。我心里面你们不知道，这种感触啊，有朋友一直在评论区说，你这么大的一个旅行博主，怎么可能没见过大海啊？没去过海边呢、啊？其实我在这里和他大家说一说吧，我去过海边，那是小时候，我记忆中的海是灰色的，很奇怪吧？我记忆中的大海是灰色的，我现在想去见到的大海，和我此时此刻的心情应该是一样的。希望不要让我失望。上高速啦！嘿嘿。哎，让他先走。我之前被人蹭过 ETC， 可恶。太爽了！上了高速以后啊，这个速度就更快了。咱们得把速度加快，快嘛，加鞭的到那边去。我在这边好冷啊，其实今天还好。<笑>在前往海南的路上，听着音乐，我陷入了回忆当中。一九九二年，我出生在贵州的大山里，然后我的父母就带着我去沿海打工，因为那时候穷，为了给我逃票，把我放在座位底下的箱子里。差点把我给捂死了。我的母亲说，那时候带我去广东是迫不得已，她和我奶奶的关系并不好，所以家里面没人带我。在父母打工的那段时间里，厂里的老板对他们挺好的，经常晚上会带我去吃大闸蟹，那时候我就挺能吃海鲜的。都说三岁以前人的记忆是很模糊的，但我依稀记得，父母带我去过海边，大海的颜色是灰色的，父母的样子。也一直没有变过，直到现在，我记忆中大海的颜色也是灰色的，只是父母的样子变得和以前不一样了，多了一些白发，有了更深的眼袋。岁月催人老，他们二十多岁的年纪去沿海是为了打工生存，如今的我去海边只是纯粹为了看海。虽说都有着工作的性质，我想我更应该幸福一些，可是生活往往并不是你表象所看到的那样。每个人心底都有着些许的秘密，所以这一次突发奇想直奔海南，也是希望去看看那边大海。都说大海能够治愈你所有的烦闷，但愿这一次我看到的颜色不再是灰色。我现在已经来到广西了，喂，为什么没有发现高速路上有那个路牌提醒我？欢迎再来贵州，欢迎来到广西这个路牌。哇，我过来以后。这边好平啊，也不是说很平吧，但是比贵州平多了，而且天空也晴。
晴朗起来了，蓝天白云的。哇塞，嘿嘿，这个离海边近，近一点就是感觉不一样哦。我穿成这样会不会觉得奇怪？穿得好厚，他们都穿得好单薄。看一下对面的山，就知道我来到广西了。桂林这边，这个服务区呢不是桂林服务区啊。你们可以猜一下。我让波妞安妮下来休息一会儿，再继续出发。走了，走了，上，上，上，上，快走了。开了一天的时间了，这家伙也累了，我也累了。但是呢，为了能够快速的带你们见到大海，啊，咱们必须得赶路了。今天，你看你来到这边就开始热了吧，是吧？等到了海边，你下海去潜水啊，给大家展示一下你的潜泳。<笑>第一天的行程，我开了差不多五百多公里，除了简单的拍摄外，几乎一直都在赶路。不知道是不是坐的时间久了，隐隐约约肚子感到疼痛，这种痛感和肾结石的痛感相似。看来这老毛病又犯了。天黑以后，我坚持又跑了一段路，我想明天起床后啊，离海边更近一些。可后面又饿又累，实在顶不住了，下了高速，找到一家接收狗子的宾馆，成功入住。第一天的行程就这样结束了。虽说很累，但心里面充满了期待。这种期待就像曾经刚出发旅行的样子。现在是我前往海边的第二天，我在这个酒店醒来，咱们呢今天接着继续赶路吧。嗯、来，上，安妮，走了，快。看个海都不积极，咱们出发吧。我现在呢正在途经这个玉林的高速公路，哇，这边好平呐。然后我看了一下海拔显示，这里的海拔只有二十米，什什么什么概念啊？二十米的海拔，我。怎么说呢？突然来到这么平的地方啊，有点不适应，<笑>心里面就很慌，有点。就见到很多山呢、啊，经常看到。来到这里，玉林这边有点平啊，什么都看不到。现在服务区给狗狗弄点吃的。本来开车是不给他们吃东西，呃。但是呢，这个跑高速啊，它没有走国道那么晕，所以就不用担心，直接给它弄点吃的。哎开了一整天的车啊，马上要到我的下一个目的地，离大海更近了。这个地方呢是雷州市啊，嗯，广东的雷州市，嗯，距离那个海口到海南坐渡轮到海南那个地方，大概大概还有一百公里吧、啊，我我应该没猜错的话，七八十公里的样子<咳>。但是今天呢，我不打算赶路了，我就在这个雷州市。停下来休整，啊、呃，然后呢，明天再一早去坐那个渡轮，把车坐轮船送到海南那边去吧。哎呀，我还不知道怎么搞呢，呵呵到时候可能要出洋相了。经过两天时间，我终于抵达了沿海区域，距离海口位置还有最后的几十公里了。由于这两天赶路实在太累了，就选择在雷州市停下来休整。
。我想带着最好的状态登岛，然后带上安妮和波妞一起去看大海。好吧，今天的视频就到这儿了，咱们下期视频见。记得长按点赞、评论、关注我，拜拜。